música, a arte, o canto, né? eles auxiliam muito na aprendizagem dos alunos, porque procura uh, buscar entre eles a maior participação, o maior envolvimento entre os meninos. Poderia dizer que a música é uma matemática colorida. Coral é a soma de vozes masculinas e femininas dividida em quatro categorias: o baixo, o contralto, o soprano e o tenor. Pode acontecer de ter as vozes intermediárias, o mezzo soprano e o barítono. Vamos passar o mezzo soprano? No nosso coral, nós decidimos também de trazer uma, uma roupagem um pouco mais contemporânea, fazendo uma espécie de uma releitura da música Happy Day, que é uma música um pouco mais clássica, e aí nós fomos incluindo alguns elementos mais urbanos, como um beatbox e os, alguns instrumentos musicais. E então ela ficou assim um pouco mais contemporânea. Bom, nós já passamos as vozes, os microfones estão funcionando, a sequência é a mesma, três vezes. No final da terceira, nós vamos entrar com as palmas, depois das palmas, nosso solo da batera, depois o um momento de protagonismo ali do nosso beatbox. Coral na nossa escola faz parte dentro do projeto de vida, que é uma disciplina curricular dentro do horário tradicional da aula. O professor trabalha com eles dentro desse projeto de vida, as suas aptidões, os seus anseios para o futuro. E numa dessas dessas aulas foi sugerido para os alunos que trabalhassem a temática da música, né? Olha, é um projeto que não é muito comum a gente ver aqui nas escolas da Redondeza, pelo menos. Eu achei é muito boa é, essa iniciativa que a Escola do Maria da Glória teve de trazer esse projeto para cá. Os gestores, os professores, os funcionários, os colaboradores, os alunos, todos se apropriaram do tema. E acho que é a primeira coisa que tem que acontecer. Eu já conheci o professor Márcio, então, assim que ele ficou sabendo, o Lúcio falou para ele sobre o coral, ele me convidou para participar. E a escola, proporcionando isso, facilitaria com que os alunos tivessem acesso à cultura, a outros tipos de manifestação que fogem até no seu dia a dia, né? Então é importante, a escola tem que também pensar no sócio emocional do aluno e fazer com que ele sinta pertencente ao seu ambiente escolar. Eu percebi que durante o projeto, durante o processo de criação, é, eles foram se apropriando do tema, improvisando e criando em cima do tema, trazendo elementos da cultura urbana, da cultura do, do, do dia a dia deles, e, e eu fui dando essa liberdade para eles criarem. O que nós temos hoje, o corpo desse, desse projeto, é um, o fruto da criação dos alunos, mais a equipe gestora e os professores. Mas assim, o protagonismo foi assim, uma coisa impactante nesse projeto. Pedagogicamente falando, é, você acaba reforçando e destacando algumas habilidades e competências dos alunos, uh, como sociabilização, né? alguns alunos que chegam aqui tímidos, têm vergonha de interagir, de conversar, você vê que eles acabam perdendo essa timidez. Reúne pessoas de diversas classes, diversas realidades, junta pessoas que você sequer sabia que existiam no lugar que você visita todos os dias, no caso a escola. Além disso, pedagogicamente, também tem a, a ampliação do, do espectro cultural, é, porque a arte, a música, o canto, ele tá, ela está muito ligada a outras linguagens, como teatro, cinema, as artes visuais e até a literatura. Eu sempre tive envolvido com a música, né? Minha, meu pai é musicista, minha mãe é cantora, eu sou compositor, tenho quatro músicas que gravadas no YouTube e eu gosto de, de música. Me expresso, uso isso para me expressar. E por último, eu podia destacar também que a questão 
das habilidades socioemocionais, que é autogestão, autoconhecimento, habilidade de relacionamento, a escuta atenta, né? Pra, e aí desenvolvendo uma, uma certa empatia. Então, a, o autoconhecimento é, é uma das vertentes também dessa questão pedagógica. Eu sofri bullying quando eu era criança, então, além de ser uma terapia e me ajuda mais a socializar, me deixa mais feliz. Eu me sinto bem melhor, eu me sinto feliz quando eu tô tocando ou cantando ou ouvindo música. A gente tem percebido que desde quando montamos esse projeto aqui na escola, eles têm se, se ajudado mais em si, eles procuraram se interessar mais pela aula, até porque a música trabalha o ritmo, trabalha os compassos, trabalha a melodia, e automaticamente a matemática também é uma música, né? porém colorida. Para montar um coral, é, é preciso que o professor primeiro também tenha uma, uma, um conhecimento prévio da música, é importantíssimo. Não precisa ser assim um maestro, mas ter um, alguns, algum tipo de conhecimento. Principalmente tem que ter um olhar atento ao aluno, não só os, os que, que têm habilidade musical, mas também aqueles que às vezes têm vergonha de se expressar ou falar, ah, não tenho nenhum tipo de habilidade, tem sim, quando a gente coloca eles dentro de um um projeto como um canto e coral. São tantas funções que o diretor de escola tem, que muitas vezes a gente fica preso com a parte burocrática de administração, de contratação de professor, parte financeira. A gente tem que sair da zona de conforto e tem que procurar parceria com a comunidade. E a gente vai colhendo as informações e depois vai fazendo um projeto que a gente vai percebendo com que os alunos tenham mais aptidão e vontade de fazer. No nosso caso, também tivemos a sorte de ter alguns instrumentos musicais na escola. Mas é claro, para quem se na sua escola você não tem uma, um, os instrumentos que nós temos, você pode trabalhar com, com a própria ferramenta que Deus te deu, que é o corpo. E através da voz, ou até o corpo percussivo, funcionaria e cairia muito bem. Então, assim, eu diria para os professores que, que ainda não fizeram esse tipo de projeto, que tentem fazer nas suas escolas, porque dá muito certo, muito certo mesmo. A, a questão da sociabilização é muito importante, da empatia. Assim, a escola ganha como um todo. Música